ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ബോഡി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ മോളിക്കോസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനേക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി വേറിയസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഫുള്ളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ സെൽസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയുകയും വേണം അപ്പോൾ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കോമൺലി നോൺ ആസ് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്താണത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രീത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈ ഇതിങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താഴെയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈപ്പ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണോ അല്ല എല്ലാവരിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോഡി സർഫസ് വഴി റെസ്പ്രൈൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ലോവർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയ സ്പോഞ്ചസ് സീലൻ റേറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഒക്കെ അവർ ബോഡി സർഫസ് വഴിയാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എർത്തവും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മൂവിസ്റ്റ് ക്യൂട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇൻസെക്റ്റിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് കോൾ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് അതായത് റെപ്റ്റൈൽസിന് ബേർഡ്സിന് മാമൽസ് അത് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലുള്ളതാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അങ്ങനെ കാണുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോംസിനൊക്കെ കാണുന്നത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതാണ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഫിബിയൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രോക്സ് ക്യാൻ റെസ്പ്രൈ ത്രൂ ദയർ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ഫ്രോക്സിനൊക്കെ അവരുടെ മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്ന് വഴി അവർക്ക് റെസ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ബോഡി സർഫസ് വഴി ആരൊക്കെയാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയ സ്പോഞ്ചസ് സീലൻ ബ്രേറ്റ്സും ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഒക്കെയാണ് ബോഡി സർഫസ് വഴി റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് വോംസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മോസ്റ്റ് ക്യൂട്ടികൾ ബേസ്ഡാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് കോൾ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ബേസ്ഡ് ആണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആർത്രപോർട്സ് ആയ മോൾസ്ക് ഒക്കെ ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോഡി സർഫസ് മോസ്റ്റ് ക്യൂട്ടിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് കോൾ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ഗിൽസ് ലെങ്സ് ദെൻ ആൻഫിബിയൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രോക്സ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ജീവികളാണ് തവള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതിലെ തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മാമൽസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ളത് മാമൽസിലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ലെങ്സ് ആണ് അവരുടെ കുറച്ചുകൂടെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് മാമൽസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ലോവർ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയ സ്പോഞ്ചസും സീലൻഡ്രേറ്റും ഫ്ലാറ്റ് വോംസും ഒക്കെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അവരുടെ എൻറ്റയർ ബോഡി സർഫസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എർത്ത് വോംസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മോയിസ്റ്റ് ക്യൂട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസെക്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഒരു ന
Apo, namakura a pair of external nostrils under opening out of the upper lips. It namada lip in a mogul light, sundi in a mogul light, rand a pair of external nostrils under the mukinda dwarang a little. Adana the pair of external nostrils. Avada variana number air recur another. Adanisham, it leads to the nasal chamber through the nasal passage, nasal chamber like a karakum. In a nasal passage, very other nasal chamber like a karakum. Which is a portion of uh, the nasal chamber opens into nasopharynx. Nasal chamber is not taken to the nasopharynx. Pharynx is a common passage for both food and air. Food and air are one passage in the stalam. This is pharynx. We have a digestion chapter. Uh, pharynx is uh, pharynx is random That is food is one of them and the food is one the esophagus and the air is one of the trachea we have to cover the epiglottis that is food is one of the entry that is the so, external nostrils is the nasal chamber nasal chamber is the nasopharynx nasopharynx is the trachea then, which uh, the nasopharynx open through glottis of the pharynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box which help in the sound production and hence called a sound box. Larynx in the way in the name of the name of the the sound production help him. That's going to the larynx in a week in the dana sound box and the larynx are a pattern on a sound box. Larynx and number of sound production help him. That's going to the larynx in a week in the pair on a sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Our uh, trachea is opening and glottis is open. That is why we swallow the food. We will cover this glottis. We cover this thin cartilaginous flap. We will cover this cartilaginous flap. We will cover this epiglottis. We will cover epiglottis. Food on them, number of the food on the trachea, good lungs, let the other prevent is another. I pill lotus all the gondana. In e trachea, Namaka be in the brand added to it. Trachea is a straight tube extending at the mid thoracic cavity, which divides in the fifth thoracic vertebra into left and prime, uh, right and left primary bronchi. Trachea and the barina do is straight to tube bana, the mid thoracic cavity, motatil extended jay the gadakana, or is straight to tube bani, trachea and the barina. At the fifth thoracic vertebra, number the thoracic vertebra, the fifth level let them will take it. At the rightum, leftum, primary bronchi, I did divide jay under the right and left primary bronchi. I did divide jay, adanisha mother divides into secondary bronchi and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles that is the same as terminal bronchioles end the same hmm? then ok so, trachea is the straight tube and extending up the mid thoracic cavity mid thoracic cavity extend the same as a straight tube and trachea that is the fifth level of fifth thoracic vertebrae that is divided in the right and left primary bronchi each bronchi is going to repeat the division the bronchi undergoes a repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles secondary tertiary bronchi and bronchioles are going to be the right and left bronchi divided in the right and left ending up in a very thin very thin terminal structures called alveoli so, we have two pairs of external nostrils. These external nostrils are in the nasal chamber and in the nasal passage. That is the nasopharynx. Nasopharynx is a common passage for both food and air. That is the trachea. The trachea is a long tube. In the mid-thoracic cavity, the trachea is a long tube. That is the fifth level of thoracic vertebrae. That is the right bronchi and right bronchi. The right bronchi is the right bronchi. The right bronchi is the secondary bronchi. The left bronchi is the secondary bronchi. The secondary bronchi is the tertiary bronchi. The bronchioles is the right bronchi. एटो आवश्यक है मित्र चेंडन निकलने दो टर्मिनल ब्रोंगियोल सिलम एल्वियोला इरान एल्वियोला इन दाना आधा आने मेन पार्ट एक्सचेंज पार्ट इन द बारे में आने नम्बर एल्वियोला एल्वियोला इले विच इट आना द लंग्स ले एटो इम्पोर्टेन्ट आइटल पार्ट आने एल्वियोला नम्बर ये ब्रीथिंग वाली इट आवर्धन में अलग कार्बन डाइऑक्साइड वाइट एक्सचेंज ना रखना मेन भाग है ना एल्वियोला इन द बारे में तो ये पार्ने बाकी अल्लाह भाग अंगल कंटैक्टिंग पार्ट आना अदा इधर हमारा ऑक्सीजन है 
അലർഗി ആയി ആ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഇത്രയും ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെയാണ് മെയിൻ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം നടക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആൽവിയോളയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാക്ക് ഫാക്ടറാണ് റെസ്പിറേഷനിലെ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബ്രാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കെ ആൻഡ് ആൽവിയോളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ദെൻ ലങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേ ഫിഗർ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് ലങ്സിൻ്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ രണ്ട് ലോബ്സ് പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് അപ്പം ആ ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കായി ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെയും ബ്രോങ്കയുടെയും ബ്രാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്കും ആൽവിയോളയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ലങ്സ് വിച്ച് ആർ കവേർഡ് ബൈ എ ഡബിൾ ലൈഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്ലൂറ നമുക്ക് രണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ ഔട്ടർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ ഇസ് ഇൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂ പ്ലൂറ എന്നാണ് പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെങ്സ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ ആണുള്ളത് ആ ഡബിൾ ലെയർ ഇത് പൂമ്പാറ്റ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ലെങ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഇത് ലെങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഈ ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂറ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം ഇത് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസിലായിട്ടൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം ആ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ല പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ആ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ടർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ ഇസ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റീവായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ആര് നമ്മുടെ ഔട്ടർ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തുള്ള ഫ്ലൂറൽ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ലെങ്സ് സർഫസ് ലെങ്സ് സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്നർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് ടു ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രൽസ് തൊട്ട് ഈ ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വഴിയുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ റെസ് ഈ എയറിനെ അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബാക്കി എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് തൊട്ട് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വഴിയുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ടാണ് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് ദെൻ ലെങ്സിനെ കുറിച്ച് ലെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ദ അനാറ്റമിക്കലി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പറാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് അപ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എയർ പോകുന്നതും പുറത്തേക്ക് എയർ വരുന്നതും അങ്ങനെ അതെന്ന് പറയുന്നത് അനാറ്റമിക്കലി അനാറ്റമിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാറ്റമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനാറ്റമിക്കൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പറാണ് ഡോർസലി ബൈ വെൻട്രൽ കോളം അതിനെ ഡോർസലി പുറകിൽ നിന്നിട്ട് എന്താണ് വെൻട്രൽ കോളം വഴിയാണ് അത് വെൻട്രൽ കോളം ഉണ്ട് വെൻട്രലി അതിന് സ്റ്റെർണം ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാറ്ററലി റിപ്സ് ദെൻ ലോവർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡോം ഡോം ഷേപ്ഡ് ഡയഫ്രം അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും ഡോർസലി അതിനെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെൻട്രലി അതിന് സ്റ്റെർണം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലാറ്ററലി അതിനെ റിപ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു താഴെ നിന്നിട്ട് ഡോ ലോവറിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഡോ ഡയഫ്രം കൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു അനാറ്റമിക്കലി ഒരു എയർ ടൈറ
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നെയ്സൽ ചേമ്പറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പിന്നീട് അത് നെയ്സ ഫാരൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പിന്നെ ട്രക്കിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കൈ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കൈ ദെൻ ടെർഷറി ബ്രോങ്കൈ ആൻഡ് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആൻഡ് ആൽവിയോളൈ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് തൊട്ട് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽവിയോളെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ട് എന്നും വിളിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ലൈഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ പ്ലൂറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അത് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ടർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാസി ക്യാവിറ്റി ആയിട്ടും ഇന്നർ പ്ലൂറൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലങ്സ് സർഫസുമായിട്ടും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്റ്റൽസ് തൊട്ട് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പാർട്ട് ആൽവിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ട് ദെൻ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാറ്റമിക്കലി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പറാണ് ഡോർസറി അത് ഡോർസലി അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ കോളം വഴിയും വെൻട്രലി അത് സ്റ്റെർണം വഴിയും ലാറ്ററൽ റിബ്സ് വഴിയും ലോവർ സൈഡ് ഡോം ഷേപ്പിൽ ഡയഫ്രം വഴിയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പൾമനറി പോലത്തിൽ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പിറേഷനും ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലൊരു സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത